，这是我的简历。好，我看一下。你听听，韩然说的都是什么话？一点感谢我的样子都没有。你别对浩如做行吗？人家又没指名道姓说你。在这儿，刚才不会被发现了吧？不会吧！我谈不成刚才那样，他怎么认得出来啊？那现在怎么办？那怎么呢？走楼梯下去吧，这可是十二层。哎，还行吧，才十二层，还好这下楼不是上楼。好吧。你们刚才在茶水间都说什么了？你不是不感兴趣吗？我现在感兴趣了。我告诉你，别老那样居高临下的看着我，而且那可是我的隐私，我呢是不会轻易告诉你的。幼稚，幼稚。嗯、现在咱们俩地位平等了。总可以说了吧？我们走楼梯找，你们往上，我往下，快，好，好。你现在的表情啊，跟那天晚上一模一样。什么？那天晚上在衣橱里，也是这么小的一个地方。你脸红红的，嘴巴粉粉的，眼睛忽闪忽闪的，挨得特别近。然后你就好了，好了，别别别别说了。还是先想办法逃出去吧。他们这样，咱们也跑不掉啊，楼上楼下的。要不先回写字楼吧，到了写字楼再说。嗯。我叫谢特来接咱们吧。好。一会儿咱们去。您好，我所拨打的电话已关机。怎么关键时刻掉链子？今天必须得给我一个交代，听到没有？你这个都是什么质量啊？你自己要不这样，我去跟他们证明个，你车乱走，那不行，他们人多这样你吃亏。能不能解决？要走一起走。我们一定想办法解决。对，但是我们今天的行程现在只能走。你赶紧现在把你们负责人叫过来，为什么会是那个态度啊？有什么问题我们可以帮你解决的，但是我们今天的行程都已经安排好了，要不啊？你看看他这个裙子啊！是是是，对不起，看到了。你说你们怎么拍啊？我们怎么拍婚纱照？问你们话呢？你赶紧帮我们解决，我不管你们用什么办法。哎呀，我们今天开开心心来，我们就是想把婚纱照给拍好。你们来，拍婚纱照啊！哎，二位这边请，这边请。哎，二位先生，这车呀就停在门口，我们过去就行。嗯，这人太多了，我未婚妻脸皮薄，你们有没有什么东西帮忙挡一下？呃，这，哎，有的，我帮你。谢谢啊！哎，小李啊，快点啊，来不及了！干嘛呀？西游做足，免得被怀疑小楼在那儿。再想想，要不咱不到那个上面，在这儿拍。行，咱们吃点东西吧。好啊，挺。谢谢啊。哎，吃个饭，吃什么呀？对。好了，我们不拍了，赶紧找个地方把衣服换上，我们就还给你。愣着干什么呀？还不赶快把衣服换回来？不是不是，二位别走啊！什么情况？不是，是不是我们服务有什么问题啊？不是你们的问题，是我们的问题，快走啊！哎，二位不是。你说你们钱也付了，如果你们这一张照片都不拍，这公司觉得我,我是我们招待不周啊！是啊，对呀、啊，您再考虑一下。就是啊，他们帮咱们这么大一个忙，咱们总不能让人家交不了差吧
。咱们就在这儿随便拍一张得了。可是哎，没问题，那二位就站这儿就稍微亲密点啊，快！哦哦哦，准备了啊！来，我来帮你整理一下裙子。哎，来，新郎新娘看这儿啊！哎，等一下，我还没说要拍呢。新郎新娘看这儿，来，三二一。OK， 很好，不错不错哈，来，我们再来一张啊 ，OK， 二三二一，哎，三二一，哎，等我发自白，这可是我第一次穿不是吧，这都能找到？那我新娘子不是白办了？怎么找到这儿的你们？劝你们识相的就给我闪开！小顾总，对不起了，对不起了！哎，哎哎哎，没事吧？哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎这年轻人不讲武德啊！小姑娘，你叫苏静静是吗？是的，小小年纪，还是个女孩家，你的身手不错呀。谢谢爷爷夸奖。其实我作为保镖还算合格。爷爷，别这么跟静静说话。我以为你离家出走，是有多么崇高的理想呢。可你的所作所为，在我看来，并没有什么说服力。我不能再放纵你这样下去了。爷爷，如果您今天非要带我走啊，也不是不行。你就叫他们几个一起上，把我打死打残了，把我拎回去。你是在威胁我吗？还有啊，如果您不想明天在热搜上看到顾氏集团的名字的话，咱们现在也不用弄得彼此这么尴尬。忤逆长辈，威胁逼迫，这就是你之前说的理想和志向吗？你不回公司工作，成天吊儿郎当，你能得到什么？这位爷爷，我必须澄清一点，顾荣，他已经是个。你别说，你刚才那样还真挺像个女侠的。哼，你以为？如花似玉，貌似天仙，素口蛮腰，风月可见。哟，呀，回来了。啊，哎，哎，你怎么捯饬成这个样子啊？啊，妆化的嘎浓的，还有这个头发呀，哎，哥
告诉妈妈干什么去了啊？妈。啊，我们今天下午呀。啊，没什么，没什么。哎，走。哎。哎老妈当傻子哦！真是荒唐，幻想了无数次，怎么突然就……怎么会这样？选下照片吧，摄影师刚发过来。选什么选？这么莫名其妙的事情，你还想留证据？哪莫名其妙啊？你看这摄影师把你拍的多好看，我挺喜欢这张的。你看看。你喜欢有什么用？赶紧给我删了。等一下，你有没有发现这照片有点不对劲儿、啊？什么不对劲儿？好像少了点什么。你看看。什么？少了这个。静静，小姑，吃水果啊？哦，我不吃了。哎，静静，静静。哎，小姑，哎，吃点水果啊。啊。呃，谢谢火。呵呵呵，嗯，那个，呃，静静上上上上上上楼去了啊、哦。啊，她说她累了，想早点休息。呃、是，她有点累了。哎，静静，哎，你你不吃水果吗？你也上楼去吧。哎，你也上楼去。啊，哎，上去吧。奇妙拍了个婚纱照也就算了，我怎么还能让那个家伙给亲了呢？而且还没有反抗。苏静静啊，苏静静，这要是换做以前的你，早就一拳过去了，打得满地找牙。嗯、苏静静。你看我们是放那哪张好？是挂在客厅还是挂在卧室好呢？去死！说来说去呀、啊。就是家境悬殊太大，对吧？不是我虚荣啊，这不是虚荣的问题，晓得吧？那老话讲了，门当户对，门当户对那是有道理的。这个话，老话那是有道理的，对吧？苏宝宝，你说，你要是个苏氏集团，对吧？苏宝宝，嗯，嗯，是不是你吗？哎，我刚才讲的话你都没有听到对吧？对牛弹琴对吧？啊？哎，你有没有？你有没有感觉到我有心事啊？嗯，我睡不着觉，你晓不晓得？你你有没有感觉到我有心事啊？哎，行了，别喊了，老婆。我跟你讲，你没有。年轻的时候对我好了，年轻的时候你还想到说我是你的人间四月天，对吧？现在我看我是你的人间腊月天。睡觉吧，不吵吵。我心里有心事，我你哪能睡得着的？哎、咱不吵吵，乖。你还睡得那么香？睡觉睡觉睡觉。哎呀，呼噜呼噜的睡的呀！哎呀，我能睡。我跟你讲啊，你在那挨着挨着，进来，我还没进来吗？有你，来来，拉来手，我你。哎，一，一，二，一，一，二，三，四，快快，跟我跑起来，做好准备，运动，走起来。每天五分钟，跟我一起练，一二三四。
苏静静，你今天怎么不在状态呀、啊？啊，你看看爸爸我，再看看你，像是我苏正奎的女儿吗？一点精气神儿都没有。呀，呀，啊，呼，哎呀，呀，哎呀，起来了。不是不是，媳妇儿，你今儿这粉底画的不好啊？你这整个脑袋像个大蜜蜡一样。哎呦，没睡好觉啊，脸色不好。呀，小姑下来了。哎，小顾，你起来了。嗯，伯父伯母早。哎哎哎，不对呀、啊，小顾今天状态也不好啊。哦，我昨天晚上工作太晚了，没休息好。你们三个真挺奇怪的啊。哎呦，你不要在这里疑神疑鬼的。我早晨啊起晚了，没有做早饭。你去到巷子口去买点包子去啊。Yes sir。哎呀，快去快去快去啊！哎，嗯，伯父啊，我跟您一块儿去吧，我想出去走走。好啊，走。先跟我坐，一二三，哎，坐，静静。嗯，你要吃什么馅的？三鲜，三鲜馅的。啊。哎，静静，哦，那个，你到厨房来，给妈妈帮个忙呀。哦，来来啊。静静啊，啊，你有什么知心话要跟妈妈讲的哦？没有啊。你跟小顾的事情呀，你到底打算什么时候跟妈妈交代呀？妈妈实在是憋不住了呀！我跟他能有什么事儿啊？哎呦，你跟他没有什么事儿啊？昨天晚上你们在走廊里，你们，嗯，都都看到了。反正，该看的，不该看的，都看到一点。哎呀，那就是个意外。哎呦，这个意外嘎巧的啊！你妈妈我活了半辈子了。我怎么没碰上这样的意外啊？哎，小顾，到底是哪能想的呀？他怎么想的，我怎么知道？嗯，咱们家这油烟机不错呀，新买的。你看，用了这个以后，油烟家里油烟味都没有了。是啊，你看，嘎漂亮，又洋气，很好用的。<笑>我跟你说正事儿呢，你过来过来，哎呀哎，哎，要不然，等一会儿，小顾把包子买回来，慢慢跟他聊聊，好吧？您跟他有什么好聊的？您就别添乱了。哎呦，哪能叫添乱呀？你是我女儿啊！哎，妈妈，我会骗你吗？我跟你讲啊，我对小顾这个孩子，嘎中意的，你看啊。人长得帅，家境还好啊，顶顶重要的是人品也不错呀。你看，他给妈妈搞的这个集成烹饪中心啊啊，还有这些啊，可以同时做几道菜，还没有油烟，嘎贴心的，多方便呐、啊，多好的孩子呀！除了花钱大手大脚一点儿啊，也没有什么别的毛病。他那还叫没什么臭毛病？他刚来咱家那会儿，啊，又是要这个，又是要那个的，臭毛病一大堆。谁要是嫁给他，倒了八辈子霉了。哟，你把别人说的那么不堪哦，那你还主动亲人家，真是。我亲他，那是他亲我。伯父，哎，我有个问题想问你，说说看。怎么样？我说好吃吧？你说。怎么样才能判断异性对你是不是动心了？那还用想吗？你直接问他不就行了吗？那他要是死不承认呢？呀，死不承认！老苏啊，哎呀，老苏来了呀！哎呀，刚出炉的包子热乎气冒着呢。我看我看，我看我看。哟嚯，哎呀！包子真漂亮，跟老板娘你一样，仙气飘飘的。那给我来六个鲜肉的，再来俩三鲜的。哎，行。
。老苏、啊，你现在说话啊，是越来越招听了。就冲你这句话，我才多送你俩包子，凑够十全十美的。这这这，那那可不行。那怎么了嘛？我跟你说，要让彩霞知道你平白无故白送我俩包子啊，那还不把我逗成馅儿，爱吃醋。哎呀，真是受不了你。你说你买个包子还要秀一下恩爱，真受不了你！这是我跟你讲，恩爱必须天天晒。我跟彩霞呢，那就是爱啊！哎，哎，对啊，小郭，我觉得你可以，你可以想尽办法，让他认清自己的内心，逼着他喜欢你，逼着他喜欢我。对呀、啊，你可以把他，呃，嗯、电话，哦。哎，老苏啊，你扫这个码就行了。哎、啊，喂，听说爷爷昨天去过苏家了。啊，他昨天是来了。那你之后有什么打算吗？看来苏家是不能常住了。知道你就知道了吧，这样我就不用藏来藏去了。那你是打算还在苏家常住下去啊？那不然呢？以我对爷爷的了解，我劝你还是早点回家吧。要不然爷爷是不会上班干休的。好了，我先不跟你聊了。要是爷爷最近有什么动态，我会提前告诉你。老苏啊，啊，哎，那个高高帅帅的男孩子是谁呀、啊？我们的租客。哦，你们家租客啊？哎，看起来和你们家静静很是般配的嘛。别胡说八道的啊！人家有女朋友了。啊，有女朋友啊？那可不，还让我给支招呢。你看我刚才不就说了吗？怎么追女朋友啊？啊，你这可得注意点。行行行行，拿好啊。哎，哎，好、哎、嘞。完了，啊，那走了，走吧，走了，老张。哎，慢走啊，老苏。我这招绝啊，对不对？你就直接跟他说，让他认清自己的内心，然后你就，啪，逼他喜欢你，能行吗？怎么就不行？你听我的没错，我是过来人。当初我就把你阿姨呀、啊。拿下的，哎！看什么呀？我说这顾荣躲在苏家武馆这么久。你们就没发现？不是董事长，这个年轻人他……哎呦，你们怎么可以让他在苏家待这么久呢？哎，不是，董事长，我跟您说啊，哎，你们先出去吧。啊，啊啊啊！二叔啊，快坐。安柔，这顾荣。住在苏家武馆的事儿，你是不是早就知道了？嗯，那这个叫苏静静的女孩，她只是小顾总的保镖，只是保镖那么简单吗？哎呀，看来你也注意到了那个苏静静，她和顾荣的关系不那么寻常吧？小顾总，他只是一时孩子气。他平时山珍海味见多了，出去见到萝卜白菜也会新鲜一下。你对那个苏静静了解多少？我调查过了，她既非名校毕业，个人也没有什么能力，在为顾总工作前，甚至属于失业状态。哦，安柔啊，打你一毕业就来到了顾氏，我呢，一直把你。当做顾荣未来的左膀右臂来培养的，你就心甘情愿的愿意他在苏家长久住下去，无所事事吗？董事长，我明白您的意思，我会再想办法劝小顾总赶紧回来的。你办事最让我放心了。好，哎，不是，你看看，你看看他们啊，你看看这，这这这。都搂到一块儿了，要上心呐。其实我觉得伯父说的挺对的。
但是我应该怎么样让苏静静承认她喜欢我呢？顾总，您就别再让我给您出主意了。您上次罚我蹲马步，我这腿到现在还疼呢。你那是缺乏锻炼，谁让你不提供点有价值的想法呢？不，脑袋都快想破了。我的恋爱经验也不多呀。你就说说，你跟艾米谈恋爱是什么样的？毕竟艾米跟静静是好朋友，说不定有什么相似的地方呢。谈恋爱这么私密的事儿，我怎么好意思讲出口嘛？你就说说，艾米什么时候最在意你啊？最在意我？就我平时多看别的姑娘这么一两眼，艾米就会特别生气。对，她吃醋的时候，就是最在意我的时候。过呀，我就喜欢看他抓心挠肝的样子。这女孩是不是都这么爱吃醋、啊？应该是吧。如果苏静静看到你和别的女孩子在一起，卿卿我我。他心里肯定不好受，是吗？嗯，如果他真的喜欢你，毕竟啊，爱情的世界里，容不下第三个参与者。啊，有了，你赶紧联系联系那个我在英国留学的时候那校友。校友？就那个，一直打着要跟我合作的名义见我那女孩。秦秦小小，对对对对对，就是他，赶紧赶紧约他，现在啊，免费的助演，不用白不用，得让苏静静见见追我的女孩，不然她不知道我顾荣的魅力。备车，叫上苏静静，现在就去，走，好，现在就去，厉害呀、啊！顾总，这个秦小小约了您这么多次，说想让您投资文创园，您终于肯见他了。文创园近两年的投资方向也挺好的。再说了，出于礼貌，总不能对一个女孩避而不见吧？啊，但是吧，顾总。我觉得他醉翁之意不在酒，我怕这个秦小小是想故意接近你。希特，我觉得你就是想的太多了，说不定人家就是想找一个冤大头，随便宰一下呢。他这是生气了吗？是不希望我和别人太亲近吗？你不能这么针对一个女孩，你都没见过人家，你不能这么诋毁人家。顾总，我不是在诋毁人家，我是在诋毁你。突然诋毁我，都这么明显了，还不承认喜欢我？说实话，我在英国留学的时候跟小小关系挺好的，回国之后呢，就应该多联络联络感情。谢特，你开快点，我已经迫不及待要见小小了。哦，好。小。好久不见，哎，啊，哎，好啊，怎么，你的亲密恐惧症还能好啊？啊，是啊，让你见笑了，小小。不过这次看见你，感觉你和以前不一样了。不一样？嗯，哪儿不一样？我一直都这样，以前咱们俩不也挺聊得来的吗？
。啊，这位是。啊，我保镖。苏静静。啊。这就是你说的那个文创园。嗯。需要我投多少？不用这么豪气吧？也不问问盈利模式就要投资吗？嗯、呃，啊，当然不是，不然我也不会来实地考察嘛，对吧？哎，这边。啊，走。顾总，你今天做的事情都不符合你的人设，有问题。需要你提醒我？走吧。都说了这冤大头还不行，不宰你宰谁？那边呢？现在有很多餐厅、咖啡厅，还有很多搞艺术的，会在这里开工作室。啊，可以说这个园区什么都有了。现在，还有这是什么？这就是你们文创园的特色啊！是啊，你可别小看了这面墙。现在这面墙啊，非常火爆。很多朋友啊，情侣啊，都会来这里排队打卡印手印。我，我特意留了你的位置，想跟你一起。一起啊！行。好啊。呃，不好意思啊，这都怪我，那个地方留小了，这一颗心里装不下三个人的吧。嗯。啊，没事儿，我跟静静的手印印在一起就行了。来吧。哎，来吧。嗯，别啊，叠在一起多没有美感，我摁这就行。顾总，你饿吗？早点弄完，早点回去吃东西吧。啊，对了，我在园区的私人会所里准备了你爱吃的午餐，我们过去吧。走意思啊，我事先不知道苏小姐来，所以我没有准备她的午餐。嗯，没事儿，我回去吃就行。<笑>不好意思、啊。刚刚在涂鸦墙那边嚷嚷着要吃午饭的是谁啊？没事儿，他是我保镖，我们俩吃一份就行。嗯，我知道你今天会来，所以亲自下厨。烹制了牛排和海鲜炒饭，你先尝尝，尝尝，怎么样？这味道熟悉吗？嗯，这味儿怎么这么熟悉啊？我就知道你爱吃这家的料理，我呀也爱屋及乌了。每次吃到这海鲜炒饭，就会想起你，所以回国前我特地花了重金，去学习了这个秘方，好吃吗？嗯，你吃这个，这太好吃了吧？这这个有秘方吗？太好吃了，可不可以把秘方告诉我？苏小姐，你是想要这个秘方做给他吃吗？不是啊，让我爸做，学了做给我吃。好好好，你吃我的，我没动。啊，我就不吃了吧，我突然没什么胃口了。不吃啊。那我吃，别浪费了。
四小姐要是不够的话，我这还有。哎，都是你的。甜品吗？呃，谢特，太感谢你了。回头等我学会了，请你跟艾米到我们家来吃海鲜炒饭。这病就对你免疫，我倒是想跟你，你得同意呀、啊。顾总，这招明显不好使啊！废话，还用你说啊？你说，我接下来该怎么办？顾总，我能想到的办法，您都已经用过了。你想不出来啊？你就给我加班想。苏静静一天不答应我，你跟艾米也别想好好谈恋爱。不是顾总。您和苏静静的问题，您找苏静静解决啊！拆散我和艾米干什么呀？您确定非苏静静不爱了？那不然呢？不然我使这么大劲儿干嘛呀？那我觉得，您只能对自己狠一点了。不行就试试苦肉计吧。我洗澡，你进来干嘛呀？你洗澡怎么不关门啊？我那是没关门吗？啊，我那是没锁门，门坏了你自己不知道啊？你洗澡？那怎么屋里一点热气都没有？你洗冷水澡？和你有什么关系啊？你要跟我一起洗啊？我对你可没兴趣啊！我对你感兴趣啊！啊，就你这身材，还挑我？我没挑你就不错，还摆上谱了。我求求你了，你可挑一挑吧，什么安柔、小小都挺好的，挑去吧。是啊，都挺好的。怎么，吃醋啊？我我吃醋，就你
，你还敢说我的身材？就你的身材，你最近胸肌是不是变小了啊？你自己看看，自己看看，是不是在我家过得太舒服了你？你你怎么知道我胸肌变小了？你不是第一次偷看我洗澡了吧？想看的话，我告诉你。你就承认你喜欢我，以后你就能大大方方的看，不用这么偷偷摸摸的。我喜欢你，我告诉你，就你这身材，一块腹肌都没有。你给我门票，求着我看，我都不想看。喜欢你，没可能。承认喜欢我就这么难吗？我怎么没有腹肌？没有，女神，没事喜欢玩火呢，怎么？不行，不就是自虐吗？是时候放大招了。真是病得不轻了。我的意思是说，这屋里的温度都快媲美太平间了。虽然说爱情诚可贵，但是生命价更高啊。您不会希望，冻死之后，新闻上写的是，顾氏集团顾荣先生为了引起心爱女孩的注意，成功的把自己冻死，英年早逝吧？你早就希望英年早逝是吧？好，早点脱离这个苦海。不敢，谢特对顾总忠贞不二。去去去，温度计拿来给我量量。哎呀，不可能！哎呀，是不是我身体太好了？哎呀，早知道这样，我就不遭这个罪了。哎呀，反正啊，这苦肉计也是演给他看的，只要他信以为真，不就好了？你有什么馊主意啊？嘿，顾总，您等着，我现在就去给您买道具去。是让我假装生病、啊，没错，只要不露馅儿，糊弄一下苏晴晴还是可以的。您就等着看他因为您生病，忙前忙后的样子，只有这样，他才能充分的了解到自己的内心。到那时候，他的心里早就有大半的位置塞满了您。四十五度，我都熟了我。我哎呀，一会儿撕下来不就没那么高了吗？
我今天是不是可以提前下班了？下班？这主意是你出的，你必须配合我演这出戏。嗯、啊啊什么？难不成让我演独角戏啊？那可不行！你现在快点摆出一个担惊受怕的表情。下去跟苏静静说，你就说我生病了，我病得特别严重。对对对对，再难过一点，就是这样。去去去，快去！骨头。哎。静静，你们家有退烧药吗？你发烧了。不是我，是顾总。顾荣发烧了。对呀、啊，烧得还挺厉害的呢。你赶紧去看看吧。冬天敢洗冷水澡的人也会发烧。啊。啊水澡不洗，偏洗冷水澡。你不发烧谁发烧？你以为你是谁啊？钢铁侠吗？哎，我都病成这样了，你还熊我？那你起来，我送你去医院。哎哎哎、不行不行不行、哦，太难受了，不想动，难受动不了。呃，对对对，我们顾总之前发烧都是吃点退烧药，然后在家休息休息就好了。对啊，呃，家里有退烧药吗？我们家别说发烧了，连感冒都很少，总会有药呢。那，谢特，你去给我买药吧。啊，可以。啊、算了，我去吧。啊、苏欣欣，你为什么突然这么关心我？我关心你，你别是烧糊涂了吧你？那你为什么亲自去买药？那这附近的药店当然是我比较熟悉啊。再说了，我拿着你给我的工资，最基本的人文关怀要有吧。哎呀，又怎么了？我，我突然饿了。苏静静，你给我做个海鲜炒饭吧。但，哎哎，那个海鲜炒饭的菜谱拿给我爸的，我没学，我不会。哎，伯父不在家，你就现学吧。我真的好饿呀。哎呀，对呀、啊、对呀、啊，现在我们顾总都。病成这样了，这你一定不忍心拒绝吧？哎，好了好了，那你好好躺着，我去给你弄
着凉了，要见效快一点的、啊。好的。这个见效快一点，这个副作用少一点。那两盒都要吧？再给我来一盒退热贴。好。那手套箱里还有袋子。哦。顾总不是生病了吗？然后我给他买了暖宝宝，让他暖暖身子。暖宝宝贴在额头上，暖的是体温枪吧？谢特，虽然你是艾米的男朋友，但如果你敢联合顾荣一起来骗我，那我的拳脚功夫是不分人对待的。嗯。嗯哦干什么？录个视频啊，不然你空口无凭的，万一反悔了怎么办？这个奸商，注意你的措辞啊！来劲了是吧？嗯，吃了。吐出来！我是真生病了，真是生病了，我真是吐出来！哎，你发给谁了？苏静静，苏静静，他妈的老命啊！苏静静，你是要你妈的？哎哎，你你大有出息的！喊什么呢？这是？哟，这怎么了？你咋能不上天呢？这怎怎么了？生什么气啊？不是，金子怎么了？这是？哪晓得他俩？他们俩是？不是你说你怎么了？急死我了！卖身还债呀、啊哎！我喷你一口！就是、干什么呢？伯母伯母，干什么呢？喷你一口老血！哎、别着急，好好说卖身还。卖身还债。哎，站住！不服，你给我解释清楚，怎么就卖身还债了？哎呀，苏宝宝，站住！不服，不服！哎，不服！听我解释，给我解释什么呀？啊，我听得清清楚楚的。说，你说的是卖身还债，卖身还债，都卖身了。我的天哪！我刀呢？刀呢？干什么呀？冷静，冷静。哎呀，爸，听我说，我欠顾荣三十万。给他当五年保镖不是卖身，是正经工作。你少糊弄我，我都听明白了。而且你们俩还还还亲嘴儿了。哎呦，那是个意外。有这样的意外吗？啊，小郭，顾荣，你心里明明装着白小姐，你还亲我们家静静，你是吃着碗里的，看着锅里的，就是典型的渣男。
亏了我还给你支招呢啊！我真是个老糊涂、啊。张正奎，我，你跟他说什么？你给他出招了？我，你给他出什么招了？爸、啊，你还给他出招了？不不不，不是，我心里头怎么就装着白安柔了呢？我喜欢静静是真的，不信你们问谢特呀。你说呀，你说，我我对天发誓我。我们顾总和白总绝对没有任何的感情瓜葛，那纯粹都是白总的一厢情愿。是啊。哎，那欠的三十万是怎么回事啊？对呀、啊。我们家静静怎么会欠你三十万呢？我不要你讲。谢特，你讲。你讲。啊，你讲。讲。呃，其实就是顾总带着静静去看雕塑展，然后。静静就把顾总，你就把，你只要说那三十万的外债怎么来的就行了，其他的废话不用多说。等等，什么叫做其他的事情不用讲？难道另有隐情？谢特，你要是但凡有一句假话，就小心我的刀。说，砍他。然后你就把顾总。做的那个雕塑给摔坏了。什么叫做顾荣做的雕塑？你是说，我打碎的那个雕塑是顾荣做的？那我这三十万，是从顾荣左兜里出来，又从他右兜里进去了？哎呦，我这什么行为？理论上是这个意思。明天你不用来上班了。不是顾总，这都是他们他们逼我的呀。少废话，爸。哎。不是要收拾他吗？啊！我帮你！你这个大男人，卡了你！等会儿，魔鬼呀！现在是法治社会，咱们君子动口不动手，好吧？冷静，消消。哎，嘿，和谐社会救了你。静静呀，哎呦，我真的是气的嘞！你真的是牛的不要不要的啊！要么不闯祸，要么闯大祸。咱们家什么家庭，你又不是不晓得。我是养了一个女儿，还是养了一个讨债鬼呀、啊？我也不是故意的呀。再说了，那是在工作当中打碎的，顾荣他怎么都得承担一点吧。你就别在这里讲歪理了，你还吃得嘎香的啊、哦？你吃得下去啊？家里出了这么大的事情啊，你还做这么一大桌子菜，没有一个让我省心的，一个比一个败家。霞，不是你说的吗？人家顾荣。啊，都给咱们失速费了，然后给静静工资了。嗯，按照合同，咱也不能赶人家走，对吧？那就得是四菜一汤，标准来嘛。那他人呢？饭做好了，人呢？怎么不下来吃饭呀、啊？他还有脸下来？他要下来，我就把他。那你怎么有脸吃的踏踏实实的呀？你把菜给他送上去。为什么是我呀？为什么不是你呀、啊？你欠人家三十万，你不去谁去啊？嗯，去就去。你是真的没心没肺啊！媳妇儿，困难似弹簧，你弱他就强。遇到事儿呢，别着急，你生气有什么用？解决不了问题。
，你能不能送我去医院啊？行了，别演了，这套不管用，早穿帮了。我这次真没骗你，我真生病了。你是不是又想添上暖宝宝，让我给你测体温啊？这次真的没有暖宝宝，我真的。顾荣，你是不是看着我着急还钱的样子，还有我为你急得团团转的样子，特别搞笑，特别有趣？我劝你善良。不要利用别人的单纯和善意，好不好？你怎么不能相信我生病了呢？你爱生病不生病，猜在这里，爱吃不吃？还让人睡不睡啊？伯父，哎、伯父伯母不好意思，这么晚打扰了。哎，米先生，什么事啊？你们怎么来了？哦，顾总生病了，让我来送他去医院。大半夜的，他这又是演哪出啊？这次应该是真的，咱们还是赶紧去看看吧。嗯，好吧，走。呃，你们去吧，去吧，去吧。好去吧去吧哎呦，这年轻人啊，哎，这个想法。这个脑子是不一样啊！他生病了，住得近的才会通知、哎，就让他们去吧。通知这路远的，哎，赶紧睡觉吧，唐莲。哎呦，顾总，你没事吧？干嘛？快去医院吧！哦，对，哦，我去开车。哎呀，你这，来，来，这事你信了吧我去交押费。嗯嗯，快过来坐着休息休息吧。你把顾总弄过来，应该累坏了吧？没事儿，别自责了。哎，我是真的以为他是装的，我要是早点发现，他也不至于烧成这个样子。我听谢特说，顾总对你真的挺上心的。你想啊，他一个含着金汤匙长大的少爷，又是要给你制造惊喜，又是开一宿空调，就是为了把自己弄病，让你多关心他一下。静静，这么用心的男孩子，你真的一点都不心动啊？哎呀，艾米，你别说了，我心都乱了。我先想一下，先想想。医生说明天就可以出院了，这是一个星期的药，一定要一顿不落的吃完。里面有消炎药，千万不能喝酒。你说，幸好你们两个来了，要不然非得烧出毛病不可。怎么这么大个人了，还做这么幼稚的事情？对呀、啊，你说怎么这个智商会如此下线呀、啊？还不是被爱情冲昏了头脑。那他骗你的事儿是不是值得原谅？实在是情有可原。哎呀，好了，我又没说不原谅他。你们也早点回去休息吧，我们三个在这儿聊天，会找到他休息的。
，那你好好的，我们先走了。嗯，你好好照顾顾总。好。有所不知啊，我们顾总那是身世坎坷。你只知道他是顾氏集团的继承人，哪知道他五岁就没了父母。董事长又一心扑在集团上，他简直就是个孤儿。哎，他爸爸妈妈怎么了？飞机失事。双双离难，那顾荣还挺可怜的。不过现在好了，有你替我陪着顾总，照顾他，体谅他，我这心里就踏实多了。当你映入我眼眸，晚风突然变温柔，黄昏日落满天星河，白给你笑容。爱是温柔又执拗，投入其中才会懂，就算途中难免磕碰，我也不退后。眼中人潮在汹涌，唯有你面容可心中，融入你的生活，有爱就。漫漫长路，我来陪同，梦不会落空。我只愿把你给怀有，哪怕一秒钟、一分钟。人间平淡烟火，因你而变不同。如果爱不够深刻，我会用守候，让你懂。当你映入我眼眸。晚风突然变温柔，黄昏日落满天星河，白给你笑容。爱是温柔又执拗，投入其中才会懂。就算途中难免磕碰，我也不退后。眼中人潮在汹涌，唯有你面容可心中。融入你的生活，有爱就。